ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചെപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കറ്റാർ വാഴ തഴച്ച് വളരാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുതൽ മുടക്കൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ഇതിന് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബ്യൂട്ടി ടിപ്സുകളെല്ലാം എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഡി ഐ വൈസിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അലോവറ ജെല്ല് അപ്പോൾ അത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതെ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വളർന്നു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറ്റാർ വാഴ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴ നടുന്ന സമയത്ത് മുതലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറ്റാർ വാഴ നടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം മണ്ണിൽ നടാം അല്ലെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടാം രണ്ട് രീതിയിൽ നടാം അതായത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ അത് താഴെ നിലത്ത് നടന്നതാണ് മണ്ണിൽ നടന്നതെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം ഇതിന് നടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴത്തൊലി മുട്ടയുടെ തോട് സവാള സവാളയുടെ തൊലി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തേയിലക്കൊന്നു കൂടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പക്ഷേ മുട്ടയുടെ തോടും പഴത്തൊലിയും മസ്റ്റാണ് പിന്നെ സവാളയുടെ തൊലിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ നാല് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പഴത്തൊലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ചെറുപഴത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെറിയതായിട്ട് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് അതായത് മുട്ടത്തോടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക പഴത്തൊലിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിലത്താണ് നടന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഇത് ഈ കൂട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ കറ്റാർ വാഴയുടെ തൈ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് അതിന് താഴെ കറ്റാർ വാഴയുടെ വേരിന് താഴെയായിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഈ വളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ചെടിച്ചട്ടിൽ നടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ മണ്ണുമായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ താഴെ ഒരു ലെയറായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വളത്തിന് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളിത് നട്ടു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കറ്റാർ വാഴ നന്നായിട്ട് വളർന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർ വാഴ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം വേണം ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് വളർന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അരി കഴുകിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം അരി കഴുകിയെടുക്കുന്ന വെള്ളം കറ്റാർ വാഴയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതിന് വളരെയധികം സഹായകമാണ് നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അരി കഴുകിയ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ചിലവുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മുട്ടത്തോട് പഴത്തൊലി സവാളത്തൊലി ചായയുടെ കൊന്ത് ഈ വക സാധനങ്ങൾ നമ്മളതിന് ഒരു മുതൽ മുടക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളതോ വീടുകളിൽ കാണാത്ത സാധനങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും എല്ലാ വീട്ടിലും ചോറ് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടും പൈസ മുടക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കറ്റാർ വാഴ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു കറ്റാർ വാഴയുടെ തൈ വെക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് എന്തായാലും വെച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്